Muchísima atención. Con esto, los usuarios que solicitan o reciben paquetes a través de Courier empezaron ya a cancelar la tasa de control aduanero, que equivale a 10 centavos de dólar, de acuerdo al peso de su mercadería. Luego de un trabajo conjunto entre la SENAI y la Asociación de Empresas de Paquetería, establecieron este un mecanismo que permitirá calcular este tributo. El cobro de la tasa para todos los bienes importados entró en vigencia el 13 de noviembre de 2017, pero su aplicación para los couriers tuvo una pausa. A partir del de 15 de enero entró en vigencia. En ese sentido es como se propone una nueva fórmula eh, que va vinculada eh, ya no al ítem eh, de importación, sino más bien al paquete. Según el gobierno, el objetivo del tributo es financiar la optimización técnica y tecnológica de los sistemas de control al contrabando. Con ello se estableció la fórmula para el cálculo, peso neto y la unidad de control equivalente a 10.000 gramos por los 10 centavos fijados en la tasa. Si es un paquete de 5 kilogramos, multiplicamos por 1.000 porque te hay que convertirlos a gramos. Y eso lo dividimos para 10.000, que es la unidad de control que te acabo de mencionar, multiplicado por 10, te da los 5 centavos. Solo tres de las seis categorías de las empresas que se dedican a esta actividad pagarán el tributo. C, que incluye accesorios, televisores y teléfonos. D, vestuario y calzado. Y F, libros. Es hasta 50 kilos. En realidad, la afectación, o mejor dicho, el valor que nosotros debemos cobrarle al cliente y que va incluida en la liquidación de tributo de 50 centavos, o sea, no le afecta. Si pudiera hablarte hasta el momento es de lo que ha, se ha pagado durante estas semanas y que entró en vigencia son 157 dólares. Aunque en el caso de las importaciones generales, desde su aplicación el 13 de noviembre hasta el último día del año pasado, el monto ascendió a 4.500.000 dólares, informó Jorge Escobar.